ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಮೈಸೂರು ಇಂದು ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮರೆಗುಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕನಕ ಜೋಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಜೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಡೇಟು ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉಲ್ಬಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಕೆಲವು ಡಿಮೆನ್ಸಿಯ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಮರು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ವಯಸ್ಸಾದಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮರೆಗುಳಿತನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬರುವಂತದನ್ನ ಎಂಬತ್ತೈದು ನಂತರ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಅದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ಯುಲೈಸರ್ ಅಂತ ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮರೆಗುಳಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕೆಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಚೆಟ್ರಿಜಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮರೆಗುಳತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಲೆನೋವು ನೆಗಡಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಂಟಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಟ್ರಿಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬ್ಲಾಡ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಡರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯವ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಡೇಟಿವ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕುಲೈಸರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕಾಲರಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಎಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ತರಹ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬ್ಲಾಕೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ತರ
ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಿವಿಯರ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಐ ಸಿ ಯು ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಬ್ನಾಮಿಟಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲಿರಿಯಂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆರನೇದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಪ್ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಕ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನ್ಯೂರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಏಳನೇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತರಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಕ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಜುರಿ ಆ ಇಂಜುರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಟ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮೆದುಳು ಮೆದುಳು ಸ್ಕಲ್ಗೆ ತಾಕಿ ಏಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೀಳಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರಾಗಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನೀವು ಕಾಲ ಕಳೆದಂಗೆ ಕಳೆದಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ತರ ಬ್ರೈನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೈ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಸಾಯೋದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂರೋ ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಫ್ರಾಂಟೋ ಟ
ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ತವಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಾವೀಗ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನುಂಗೋದು ನೆಗಡಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗಳು ಕುಡಿಯೋದು ಇದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರಿಗಳತನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಅದ್ರ ಅಡಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದರ ಡೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮರೆಗಳತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮರೆಗಳತನ ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮರಿದಲ್ಲೇನೆ ಮನೆ ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್